Y bien, entonces continuemos con este pequeño curso de Excel básico. Bien, entonces jóvenes señoritas, el día de hoy vamos a ver la, <coughs> la sesión número 2. Bien, primero, eh, vamos a ver estos pequeños dos puntos. Sí, pero primero, quiero comenzar con esto, formas del puntero del mouse, porque eso está relacionado casi a todo lo demás. ¿Ya? Mira. Quiero que distingas esto, ¿sí? Primero, vamos a, como siempre, a mi libro de Excel. Yo ya he copiado aquí un texto. Ahora, mira, quiero que veas lo siguiente. Mira. Eh, primero, cuando estamos aquí en la hoja de cálculo... Mi cursor es de esta manera, es decir, es, un, es como una cruz, digamos, con el relleno color blanquito. ¿Sí? Mira, este es mi cursor cuando estoy aquí. Ahora, mira, ¿qué sucede si yo me posiciono, ya sea en las columnas o en las filas? Mira, mi cursor cambia a una flecha apuntando hacia abajo. ¿Sí? Si voy, digamos, a la unión o intersección de ambas columnas, Ahora mi cursor se vuelve una pequeña, una línea vertical y una horizontal eh, con extremos, con forma de flecha, ¿sí? Apuntando hacia la derecha o izquierda. Y como sabes, tú has usado esto para clic izquierdo, mira, sin soltar, de puedo desplazar y aumentar el tamaño de una celda, ¿sí? De esa manera. Aquí, eh, en lo que es las filas, de igual manera. Mira, me acerco y mi cursor cambia. Ahora mira, mi cursor también cambia cuando yo voy a la barra de fórmulas. Aquí simplemente cambia como un... Tú sabes que el cursor se pone así cuando tú vas a digitar texto. ¿Sí? Es también otra diferencia. Y finalmente, el cursor aquí en la parte superior, en lo que corresponde a, a las pestañas, a los paneles. Aquí simplemente mi cursor vuelve a ser como, digamos, el por defecto. ¿Sí? Bien. Esas son las explicaciones de esto. Ah, cierto, faltaba uno más. Mira, ¿qué pasa si yo me posiciono en los bordes de la celda? Mira, mi cursor cambia, ¿sí? Cambia como dos flechas, digamos, que se intersectan y se apuntan hacia los... hacia derecha, izquierda, arriba y abajo. Mira, ¿qué pasa si yo, digamos, selecciono esto? Puedo desplazarlo, mira. O sea, mira, a ver, para que veas la diferencia. Vamos aquí a escribir este Carlos. Y mira, me posiciono aquí, clic izquierdo, no suelto. Y mira, me voy hacia aquí. ¿Sí? Lo que, lo que ha hecho esta, esta, este pequeño cursor, o sea, lo que acabo de hacer es simplemente seleccionar y simplemente llevarlo a otro lado. Mira, clic izquierdo, puedo llevarlo a cualquier celda. Y listo. Sí, sencillo, ¿verdad? Bien, de esa manera yo puedo, eh, bueno, desplazar, bueno, esa es una opción más que tiene mi cursor. Ahora mira, esto vamos a desplazarlo aquí arriba y quiero que veas algo más respecto a los cursores. Mira, mira si te das cuenta, si yo me pego a la esquina inferior derecha de una celda, mira cómo cambia mi cursor. Sí, mira, eh, ¿y qué pasa si hago clic izquierdo? Y mira. Despliego hacia abajo y no suelto. Mira, aquí solamente suelto el cursor. Suelto que diga el clic izquierdo. Y mira, he arrastrado todo ese valor. También puedo hacerlo hacia la derecha. ¿Sí? O sea, de esa manera yo puedo arrastrar un valor. Bueno, están, aprovechando que estamos aquí. Mira, ¿qué ocurre si yo pongo esta siguiente numeración? Mira, ¿qué pasa si yo pongo 1, 2? Y yo quiero esto... Eh, continuarlo, mira Selecciono ambas, mira, selecciono de esta manera Clic izquierdo, selecciono ambas celdas Nuevamente Clic izquierdo, no suelto el clic Desplazo hacia abajo Porque es la celda que quiero seleccionar Suelto el clic izquierdo Y ahora mira Aquí también me aparece esta opción del nuevo cursor Mira Clic izquierdo, desplazo hacia abajo y mira qué ocurre. De manera automática se está generando una numeración, digamos. Pero esta numeración depende de los valores. ¿Sí? 
O sea, mira, ¿qué pasa si yo pongo A, B y C? Mira. ¿Qué pasa si yo también aquí selecciono las tres, desplazo y mira? Aquí ocurre algo diferente. Quiero que veas esto. Cuando son valores, que, eh, como, bueno, cuando son números, ¿qué ocurre? Mira, tú al desplazar, eh, se ha generado, digamos, una numeración. Pero mira, aquí no se ha generado una numeración. Simplemente se han repetido. Mira, por ejemplo, aquí comienza A, B y C. Aquí igual, aquí igual y aquí también igual. ¿Sí? O sea, con letras, digamos, esta numeración no... Eh, digamos que no sirve, ¿sí? Pero, ojo, aquí también algo importante, mira. ¿Tú has visto que al inicio yo, ¿tú has visto que al inicio yo he puesto el 1 y el 2? ¿Sí? Y he, y he continuado con la numeración. Pero, ¿qué pasa si yo solamente colocaba 1? Mira, 1, Enter. Selecciono esta celda, mira. No me ha generado una numeración. Para que tú generes una numeración, como mínimo debes seleccionar dos celdas. Y estas, como tú has visto, arrastrarlas de esta manera. ¿Sí? Ten en cuenta eso. Ahora mira, algo muy, muy importante. Segur seguramente no te has dado cuenta, pero mira. Quiero que veas cuál es la diferencia entre esta celda y esta celda. Mira, en esta celda yo he ingresado un número. Sí, mira, he ingresado un número. Y ese número, al darle yo Enter, de manera automática se ha pegado hacia la derecha de la celda. Mira, de esta manera, mira, escribimos A, Enter. Y luego un número, Enter. Mira, el número se me ha pegado a la derecha de la celda. Mientras que la letra se me apega al lado izquierdo. Esa es una diferencia. O sea, cuando hay textos... Eh, Basta que tú veas esto, ya significa que se te va a pegar a la izquierda, ¿ya? Ten en cuenta eso. Ahora mira, ¿qué pasa si yo pongo A1? A1 ya es considerado un texto. Ten en cuenta eso. O sea, todo texto se va a pegar hacia la izquierda y, luego, y en todo número a la derecha. Pero... Bueno, ten en cuenta eso. Bueno, obviamente tú eso puedes cambiarlo, ¿no? Con la opción aquí de alinear, ¿no? Mira, ¿qué pasa si yo pongo alinear la derecha? ¿Sí? O sea, puedes cambiarlo, ¿no? Pero por defecto, como te digo, el Excel te va a generar esta alineación, ¿no? A derecha, a izquierda, según sea número o según sea simplemente un texto. ¿Ya? Sencillo, ¿verdad? A ver, veamos aquí. Ah, ya. Eh, vamos a ver ahora el tema de desplazarnos. Bueno, desplazarse es muy sencillo. Creo que hemos visto eso en el video anterior. Mira, selecciono una celda. Tú sabes que yo puedo poner dirección a la derecha, desplazarme así. Dirección a la izquierda, igual. O sea, yo presiono el botón de dirección de direccional a la derecha. Voy allá. Hacia abajo, hacia arriba, normal. Ahora, bien, en el video pasado yo te mostré que tú podías irte al extremo de todas las columnas. Es decir, tú sabes que las columnas están numeradas por A, B, C, D, F, pero la última, si no me equivoco, es X, F, D. ¿Sí? Pero mira, ¿qué pasa si yo ahora, teniendo ya texto en mi hoja, mira, ¿qué pasa si hago esto? Mira, control derecha. Tú sabes que si la hoja estuviera en blanco, me llevaría de frente a la última celda, que es la, o la última columna que es XFD. Pero mira, ahora como tengo texto, basta que yo haga esto, mira, control, mantengo presionado control a la izquierda, control derecha. Me ubica la última celda. Ahora me voy a, mira, presiono nuevamente y me va también. Y ahora sí, recién me voy a la última esquina, que es XFD. Mira, izquierda, ahora mira, derecha, me ubico, o sea, te lleva a la celda que tenga algún valor. ¿Sí? Nuevamente, pues, mantengo presionado control hacia la derecha y ahora sí, recién llego ahí. ¿Sí? Lo mismo ocurre aquí, mira, mantengo presionado control, voy hacia abajo, busca mi texto. Busca una celda que tenga algún contenido. 
bajo nuevamente ahora me busca la última celda que tenga contenido ahora me va a buscar otra celda y otra celda y finalmente cuando ya no haya celdas me voy hacia abajo y todo el momento he mantenido presionado el control entonces ahí recién estoy viendo la última celda que es eh, 1.048.576 ¿sí? mira por ejemplo nuevamente sin, men sin soltar el control hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo y luego recién llega ahí esa es una diferencia cuando tienes ya algo algo de algo cuando tienes tú ya contenido digamos en tu en tu hoja de cálculo ¿sí? esa es una diferencia tú puedes desplazarte de esa manera ahora mira otra manera más de desplazarse si no, si no me equivoco es F5, mira, presiono F5 y mira que me aparece esta pequeña ventanita. Esta pequeña ventanita te dice, eh, insértame el código, el nombre de una celda y yo te la busco. A ver, supongamos que yo quiero encontrar la celda E4, entonces aquí escribo E4. Y mira, se ha ido la celda que yo, que yo he indicado ahora. Nuevamente, F5. Supongamos que yo quiero ir a la última, la H12. Entonces aquí escribo H12. Y mira. O sea, simplemente eso te permite buscar, desplazarte a alguna celda en específica. Claro, conociendo eh, obviamente su código, ¿no? Esa es la... Bueno, una forma más de desplazarse. Ahora. <coughs> bien. Eh, esta ventana de Excel también tiene aquí unas pequeñas barras de desplazamiento. Tú puedes aquí hacer clic izquierdo, desplazarte hacia abajo. Puedo desplazar, puedo desplazar esta barrita y así. De igual manera en sentido horizontal, ¿no? Entonces puedes hacer clic aquí y luego desplazarte como tú gustes. Ahora, ¿qué también puedes hacer? Puedes simplemente aquí también en tu barra de estado, tú puedes eh, cambiar el, digamos, el acercamiento de tu hoja. Mira, ¿qué pasa si clic izquierdo en el más? Mira, mi celda, es como si yo me acercase, como si le aplicase un zoom, ¿sí? Simple. Hago clic, zoom, 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 veo todo más grande, ¿sí? De igual manera sería el menos. Y aquí puedo desplazarlo. O de aquí también yo puedo desplazar. ¿Así? Obviamente cuando tú desplazas de esta manera no es tan preciso, ¿no? Lo mejor sería hacer clic aquí en el más o en el menos. Cambiando de esa manera. Sencillo, ¿verdad? Bien, entonces ahora veamos aquí. Eh, desplazamiento con el teclado de mouse, ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo seleccionar bloques de celdas? Bien, mira. Tú has visto que hace un momento, cuando yo hice el tema de, de los cursores, yo seleccionaba celdas así, ¿no? Mira. Pero también puedo hacerlo de otra manera. O sea, mira, si bien yo puedo hacer clic... Mira, clic izquierdo Clic izquierdo No suelto el clic, mantengo presionado Me desplazo hacia la derecha o hacia, la, o hacia abajo O hacia arriba, hacia la izquierda, hacia donde yo quiera Voy a seleccionar celdas ¿Sí? Bien Entonces, ahora otra forma es Hacer mira lo siguiente, hago clic en la primera celda Ahora, mantengo presionado Shift, mantengo presionado El botón Shift Voy hacia la derecha, ¿eh? así mira. Mantengo presionado Shift mant y ahora presiono recién el, la botón, el botón que diga direccional hacia la derecha. Así, mira. Una vez, otra vez y otra vez. A luego hacia abajo. Una vez, dos, tres, cuatro y las veces que sean necesarias para ocupar todo el espacio que yo quiero. ¿Sí? Bien. De esa manera yo puedo seleccionar datos. Y como tú sabes, puedo copiar... Puedo ir aquí a otra celda, pegarlo y ya está. Ir a otra celda, pegarlo y ya está. Sencillo, ¿verdad? Puedes copiar, pegar y todo ello. Y si no me gusta hacer eso, puedo retroceder, retroceder y quedarme aquí. Sencillo. ¿Sí? De esa manera tú puedes seleccionar datos. Lo cual es bastante sencillo, ¿no? Clic izquierdo sin soltar, suelto el clic y ya está. O si no, shift, así, 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 y ya está. Sencillo. Bien, a ver, ahora pasemos aquí. 
Ah, bueno, formas del punteo del mouse, ya te expliqué. Entonces, ahora veamos cómo ingresar expresiones en formato de hora. Lo cual es bastante sencillo, mira. Vamos al Excel. Mira, eh, esto de formato de hora es una pequeña parte de lo que es formato de contenido de celdas. ¿Sí? En formato de contenido de celdas tú puedes con cambiar muchas cosas. Hay muchas opciones como contabilidad, número que va a ser más adelante. Pero, como te digo, esto de ahora también se puede, también puedes verlo ahí. ¿Ya? Así que mira, fácil. ¿Cómo ingresar entonces una hora? Es bastante sencillo. El Excel te cuenta la de 0 a 24 horas. Por eso, mira, supongamos que yo quiero poner 10 de la mañana. Basta que yo ponga 10, 2 puntos... Mm, supongamos 10 y 4 ¿Sí? ¿Te parece? Enter Y mira Aquí tú ves 10, 2.15 ¿Sí? Pero en la barra de eh, fórmula De esta celdita Tú ves que de manera automática El Excel te está aumentando el A.M El cual indica que es fue antes de mediodía ¿Sí? Bueno, entonces el Excel te aumenta esto. Tú has puesto 10 y 15. Ahora, si yo quiero poner eh, 6 de la tarde, entonces tú sabes que eso sería 12 más 6, ¿no? O sea, si tú quieres poner en el formato de 0 a 24 horas, entonces sería 18 horas. Entonces tú simplemente pones 18 30. Bueno, voy aquí nuevamente a la celdita y mira, ahora aquí se ha colocado, o sea, yo he ingresado 18, 18 2.30, o sea, 18 horas y media. Pero en la barra de fórmula se muestra las 6 y 30 pm. ¿Sí? Eh, ese es el tema de ingresar valores en, en Excel. Valores de horas, ¿no? Pero como te digo, esto, esto vamos a verlo mucho más eh, en mayor profundidad cuando... Veamos el tema de formato de contenido de celdas, ¿ya? Porque aquí puedes aumentar también que se vean, puedes aumentar o hacer que se vean los segundos. Pero bueno, ese es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ahora, borrar el formato de la celda. Bueno, esto lo he visto en el video pasado, ¿sí? ¿Tú recuerdas que habíamos, le habíamos puesto un borde a una celdita, eh, un colorcito y que aquí tú puedes... Puedes borrar el formato, el contenido o simplemente todo, ¿no? Simple. Bueno, ahora mira, te das cuenta, yo he cambiado el formato, ¿no? O sea, cuando yo he borrado el formato, lo que yo he hecho es que este número se vuelva simplemente un decimal. Eh, bueno, por el momento no te compliques, ¿sí? Esto hay que dejarlo ahí, porque lo que a ti te interesa es ver los valores que tú quieres ver. Y eso, como te digo, vamos a verlo en formato de celdas. En formato de contenido de celdas, ¿no? porque tú ahí puedes cambiar. ¿Ya? Como te digo, por el momento no te compliques, déjalo así. ¿Ya? Bien, eh, bueno, como te dije, esto de borrar formato ya lo hemos visto en el video pasado. Más bien, esto de insertar hojitas, eso no, eso no lo hemos visto. Mira. Bueno, hemos visto una parte, sí, pero quiero mostrarte algo más, mira. Tú sabes que con este más yo puedo añadir una hoja. Puedo añadir otra. ¿Sí? Tú sabes también que tú puedes cambiarle el nombre. Puedes ponerle ejemplo 1, ejemplo 2, y aquí también ejemplo 3. Pero esto vamos a dejarlo así, ¿ya? Ahora mira, como tú sabes, cada hoja es, digamos, cada hoja es de cosas, mientras que en otra puede estar en blanco y así, ¿no? Pero ahora mira, yo voy, voy a hacer algunos pequeños ajustes. Mira, voy a ver, voy a hacer clic derecho, mira, clic derecho, clic derecho. Aquí también tengo yo la opción de insertar, mira. Puedo insertar algún gráfico, una hoja ya existente, lo que yo desee. Pero esto vamos a verlo un poquito más adelante porque esto ya es algo avanzado, ¿ya? Así que por el momento vamos a dejarlo ahí. ¿Ya? O si no, vamos, vamos a dar a la primera opción, mira. La primera opción simplemente te ingresa eh, una hoja nueva de cálculo. También puedes poner un gráfico, pero como te digo, ¿no? esto ya es un poquito más adelante, ¿no? Puedes ingresar varias cosas, ¿sí? Ahora mira, tú has visto que he ingresado este gráfico y esta nueva hoja 3, ¿sí? ¿Qué pasa si esto quiero borrarlo? Mira, 
Pero eso también es una pestaña como cualquiera, mira. Si hago clic derecho aquí, puedo eliminar, mira. Ah, eliminar, no hay problema. O sea, también estoy de aquí, mira. Eliminar y solo me queda la hoja 4. Eliminar y solo me queda esto. ¿Sí? Puedo eliminar las pestañitas, no hay problema. Ahora, mira, clic derecho. Puedo insertar, eliminar, cambiar el nombre que ya has visto. Eh, ahora, lo que me interesa es mover o copiar, mira. Voy a hacer clic aquí. Mira, aquí lo que me está diciendo esto es, mira, todo lo que está en esta, eh, en la hoja 1, mira, en mi, bueno, mi hoja que yo, que yo le he llamado ejemplo 1, va a copiarse a una nueva hoja llamada libro 1. ¿Sí? Mira, 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 a ver, vamos a ver, mira, vamos a hacer clic aquí derecho en... O mejor dicho, que diga, no, 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 me he equivocado. Aquí lo que estás haciendo es simplemente que este libro 1 corresponde al nombre de este, de este, de este libro. O sea, este, este, to, o sea, todo este Excel tiene nombre libro 1, ¿sí? Entonces, aquí tú eliges la pestaña de la cual tú quieres crear una copia o quieres moverla. Mira, vamos a ver el tema de crear una copia, mira. Yo selecciono la, el ejemplo 1, le doy aquí clic, crear una copia, le doy aceptar y mira qué ha pasado aquí. Me ha creado una copia ejemplo 1 y entre paréntesis me ha dejado el 2, diciendo que es una copia de este. ¿Sí? Simple, mira. ¿Te das cuenta? Este es mi ejemplo 1, cambio y este es exactamente una copia de todo lo que haya estado en esta otra hoja. Obviamente aquí puedes cambiarle el nombre, nos pongamos ejemplo 1, eh, guión 1, ¿no? Algo así, como tú gustes. ¿no? Y bueno, como tú también sabes, puedes eh, también ocultar, mira. ¿Sí? Lo que yo he hecho ha sido ocultar. Ahora mira, si tú haces clic en ocultar a una base, también se te va a habilitar la siguiente opción que es mostrar. Y mira, aquí se te aparece, bueno, en esta pequeña ventanita te muestra todas las, todas las hojitas que tú hayas ocultado, ¿no? Le doy aquí a aceptar y mira, ya lo mostré. O sea, puedes ocultarlo y mostrarme. Aquí es derecho. No está habilitado porque no tengo ninguna hoja oculta. Ten en cuenta eso. Y bueno, puedes seleccionar todas. Como, o sea, puedes hacer varias cosas, ¿no? Ahora mira. Eh, ahora lo que me interesa es esta opción de etiqueta. Bueno, tú eso te has visto en el video pasado, ¿no? En el video pasado, no puedes cambiar el color. Ah, ya, cierto, cierto. Aquí también mover o copiar. Vamos a ver algo más de mover y copiar, mira. Vamos a hacer clic aquí, vamos a... Mira, ¿por ¿qué pasa si yo pongo mover al final? Mira. Simplemente he cambiado el orden, mira. O sea, del ejemplo 1 que estaba aquí al inicio lo he pasado al final. Esto va a ser muy útil cuando tú tengas tantas, pero tantas hojas, que tú quieres pasar una al final, ¿no? Supongamos que una hoja, que en las primeras hojas tú has hecho, digamos, los cálculos de algunos recursos, de, de algunos elementos. Mientras que al final tú sabes que debe ir un resumen de todos tus cálculos, ¿sí? O sea, ese es un pequeño ejemplo que te puedo dar respecto a esto, ¿ya? Pero como te digo, eso de mover al final solo te va a servir... Cuando tú eh, tengas una gran cantidad de hojitas. Bueno, pero bueno, por lo demás, bueno, tú estás viendo que es bastante sencillo, ¿no? Puedes cambiar, eh, puedes este, insertar, cambiar el nombre, ponerle un color, ocultar. Y bueno, bastante sencillo, ¿sí? A ver, ahora, bueno, creo que está todo, ¿verdad? Porque mira, hemos insertado hojas, hemos eliminado hojas. Hemos cambiado el nombre de la o a las, a las hojitas. ¿Sí? Sí lo hemos visto. Y bueno, entonces con eso entonces terminaría esta, este pequeño video correspondiente a esta sesión número 2. Bien, yeah, entonces te espero en el siguiente video. Si este video te gustó, recuerda suscribirte a este canal de YouTube. Darle like a este video. Compartirlo. Eso me ayuda bastante para continuar con todo esto. También recuerda que si tienes alguna duda, 
respecto a estos cursos, puedes escribirme a las redes sociales que estarán en la descripción de este video o tal vez simplemente dejarlo en los comentarios. Muy bien, yo soy Juan Carlos y te veré en un próximo video.